Di bawah rangsangan cahaya, dia tidak melihat Tama, tetapi menghadapi matahari terbenam, merasakan kehangatan matahari menyinari tubuhnya, hatinya penuh emosi. Di masa lalu, dia tidak pernah bermimpi bahwa sebagai putra keluarga Sucipto yang kaya, suatu hari dia akan direduksi ke titik di mana bahkan melihat matahari terasa sangat mewah. Dia tidak menunggu beberapa detik untuk menikmati dirinya sendiri, ajudan di belakangnya mendesak bergerak lebih cepat. Tuan Renza masih menunggu, begitu dia mendengar kata Tuan Renza, jantung Zain panik, dan setelah menoleh, Matanya menyesuaikan diri selama beberapa detik sebelum dia melihat Tama yang tersenyum tidak jauh darinya. Melihat Tama dengan senyum di wajahnya, bermandikan sinar matahari kemasan, Zain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Berpikir, anak ini terlihat tampan, dengan senyum di wajahnya terlihat lebih tidak berbahaya. Tetapi siapa yang mengira cucu ini bisa melakukannya, hal-hal kacau seperti itu. Melemparkanku ke tempat menyebalkan ini untuk menderita begitu banyak. Dari titik ini saja, anak ini tidak sebaik orang tuanya Cahya Renza. Cahya Renza saat itu tidak seburuk dia. Sambil bergumam di dalam hatinya, Zain sudah dibawa ke Tama oleh Ajudan. Tama menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Sucipto, bagaimana perasaanmu kali ini? Zain menangis dan berkata, Tama, Biarkan aku kembali, tempat ini berkelahi setiap hari, itu benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika Anda melemparkan saya ke Gunung Arjuna, itu lebih aman daripada berada di sini. Tama melambaikan tangannya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini Hamid sudah siap untuk berdamai dengan pasukan pemerintah, dan ketika Anda kembali setelah festival Kingming, tidak akan ada lagi perang di sini. Setelah mendengar ini, Zain tidak tahu harus senang atau sedih. Tama melihat waktu dan berkata, Ayo Pak Sucipto, sudah larut malam di pedesaan, ayo cepat pergi, kita bisa mencapai Jakarta di pagi hari. Zain bertanya, Bisakah saya bertemu dengan Ayu dan Jeffy di Jakarta? Tama melambaikan tangannya, Putramu bersujud sampai ke kuil Dazao agar ayahmu menebus dosa mereka. Putrimu sibuk bekerja baru-baru ini, Seharusnya tidak punya waktu untuk melihatmu, tetapi jika kamu benar-benar merindukan kerabatmu, aku dapat mengatur untuk sementara waktu agar kamu bertemu dengan saudara laki-lakimu, kalian berdua dapat berkumpul setelah tiba. Ketika Zain mendengar ini, dia bertanya, tercengang, begitu saja, saudaraku? Maksudmu Surya Sucipto, Surya telah lama menghilang. Zain tahu Surya pasti ada di tangan Tama, hanya saja dia tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Begitu dia mendengar Tama mengatakan bahwa dia harus pergi ke Jakarta untuk bersatu kembali dengan saudaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah dia telah berada di Jakarta selama ini? Benar, Tama dengan ringan berkata, temanku memiliki peternakan anjing di Jakarta, Tempat itu tidak hanya memelihara beberapa anjing petarung, tetapi juga kadang-kadang memelihara beberapa orang. Zain mau tidak mau mengecilkan lehernya dan berkata dalam hatinya, sebuah peternakan anjing kadang-kadang membesarkan beberapa orang, apakah ini omong kosong manusia? Selain itu, Anda membiarkan saya pergi untuk bertemu dengannya, apakah Anda ingin melemparkan saya ke peternakan anjing juga? Aku sudah sangat menderita di lubang neraka ini, sulit untuk kembali melakukan perjalanan, dan itu hanya pekerjaan seminggu, tidak bisakah kamu membiarkan aku makan lebih baik dan hidup lebih baik? Namun, meskipun dia memiliki banyak keluhan di dalam saat ini, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia tahu betul bahwa dia tidak punya inisiatif di depan Tama. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan kesal, semuanya ada di tangan Tuan Renza, Tama mengangguk, ayo pergi, kita masih harus mengejar pesawat ke Beirut. Tama membawa Wildan dan Zain dengan helikopter Sahid, lalu dia melambaikan tangan kepada Hamid dan Sahid, dan helikopter itu dengan cepat lepas landas dan bergegas ke Beirut, ibu kota Lebanon. Pada saat ini, anak buah Mahe Renza, 
Aprilio sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Dia tahu bahwa perjalanan Tama ke markas Hamid pasti sangat berbahaya, dan Hamid serta pasukan pemerintah berada di jalan buntu. Puluhan ribu orang mengepung markasnya, dan sekarang dunia luar belum menerima berita apapun tentang pembicaraan damai antara kedua belah pihak, jadi dia takut Tama bisa masuk dan tidak keluar. Setelah pesawat lepas landas, Tama meneleponnya dan menyuruhnya untuk bergegas dan mengatur agar awak pesawat siap lepas landas dan segera lepas landas dalam satu jam. Aprilio terkejut dan bertanya, Tuan muda, Anda bisa keluar dari Hamid? Benar, Tama berkata ringan, Aku akan tiba di Bandara Beirut dalam waktu sekitar 50 menit, Ambil pesawat dan bersiaplah untuk lepas landas tanpa penundaan. Aprilio tanpa sadar bertanya, Tuan muda, bagaimana Anda bisa keluar? Tama berkata ringan, Kamu tidak perlu bertanya banyak tentang ini, Tidak akan lama bagimu untuk mengetahuinya. Oke, okay, Aprilio sibuk berkata, Kalau begitu aku akan pergi ke bandara dan menunggumu. Aprilio segera pergi ke bandara dan mengatur agar pesawat siap lepas landas. Dan tak lama kemudian, Tama tiba di bandara dengan helikopter tanpa masalah. Aprilio tidak pernah bermimpi bahwa Tama sedang terbang dengan helikopter pemerintah, dan ketika dia melihat dia dan Zain, dia tidak bisa tidak tercengang. Dia benar-benar tidak bisa mengerti, Tuan Muda keluarganya ini, pada akhirnya, kekuatan sihir macam apa yang bisa dia gunakan untuk mengeluarkan Zain utuh dari ribuan orang bermusuhan yang mengelilinginya. Dan bersama Tama, ada seorang pria paruh baya, hanya Aprilio yang tidak mengenal Wildan, jadi dia tidak tahu identitasnya. Aprilu ingin sekali menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi Tama tampaknya sangat terburu-buru dan baru saja turun dari helikopter, hanya mengatakan kepada Aprilio bahwa dia telah bekerja keras, dan kemudian membawa kedua orang itu ke pesawat. Segera setelah itu, dia mendesak para kru untuk bergegas dan lepas landas untuk kembali ke Indonesia sesegera mungkin. Ketika pesawat lepas landas dari Bandara Beirut, Yoshua, yang berada jauh di Surabaya, cemas akan kehilangan koneksi Wildan. Dia tahu bahwa Wildan akan berunding dengan Hamid hari ini bersama dengan perwakilan tentara pemerintah, dan dia tidak ingin kedua pihak berjabat tangan dan berdamai, jadi dia meminta Wildan, apapun yang terjadi, untuk menunda beberapa waktu lagi. Sampai dia mengurus keluarga Renza, dan kemudian dia secara pribadi akan pergi ke Timur Tengah dan menyelesaikan Hamid. Dia tidak mendapatkan laporan Wildan, yang membuatnya sedikit banyak cemas, jadi dia meminta anak buahnya Herman untuk mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak dapat menghubunginya. Yang aneh adalah tidak ada anggota senior dan menengah lainnya dari front kataklismik yang bisa dihubungi. Herman khawatir ada yang tidak beres, tetapi Yoshua merasa bahwa bahkan jika ada yang tidak beres, 15.000 orang tidak mungkin salah. Lagi pula, 15.000 orang ini adalah elit dari front bencana, bagaimana sekelompok orang jahat di sisi lain bisa mengancam mereka? Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk percaya bahwa harus ada kegagalan komunikasi di Timur Tengah. Namun, setelah menunggu dua hingga tiga jam lagi, masih belum ada berita yang membuatnya merasa semakin aneh. Jadi, dia segera memanggil Herman dan berkata dengan suara dingin, Herman, kamu harus segera mengerahkan beberapa orang dari Yerusalem untuk pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas, tidak peduli apa yang terjadi, Wildan harus bertanggung jawab atas kehilangan kontak untuk waktu yang lama, Herman hendak berbicara, ketika tiba-tiba seseorang bergegas masuk dengan panik dan berkata dengan gugup, Panglima tertinggi, sesuatu yang besar telah terjadi di Suriah. Melihat bawahannya datang untuk melapor dengan cara yang gugup dan panik, Yoshua segera bertanya, ada apa ribut-ribut? Bawahan itu hampir berteriak dan berkata dengan keras, Panglima tertinggi. Baru saja, tentara pemerintah mengumumkan berita besar kepada dunia, 
15.000 tentara kami dari Front Kataklismik semuanya ditangkap karena membahayakan keamanan nasional. Petik 2 Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.